本期的主题呢，就是聚焦国内的三大温泉的圣地，云南腾冲。南京汤山和广东从化给大家甄选出最别致的温泉的新玩法，兄弟唱完队，温暖泡泡队，三轮的比拼，获胜的那个队将有机会泡温泉。王一宝，王一宝，你怎么？真的吸住嘞，好神奇啊，疼不疼？现在说话都有点后鼻音了。今天晚上陪我去打麻将，你这六桶啊，我跟你说，糊了，你又长在了王一博的笑点上。哎呦喂！我听着，哦，睡眠质量不太好，啊，梦多，精神有点紧张，打那个鼓点儿，拍出节奏，还有什么招？我天，别学的很快，一学就会了。你不用紧张。第二招。我操！哇！我怕泡。第三轮抢答啊！广东已开发的温泉点到底有多少个？获胜队就是我们的一道抽窑岑，潺潺古道今。中国人泡温泉的历史由来已久，最早可追溯到神农时代。在两千八百年前，骊山温泉就被发现。西周时期，周幽王在此修建骊宫，史称新陈汤。中国温泉的发展经历了从最早的帝王专享，到近代的医疗康养。再到现代，以温泉为主体的文旅休闲综合体盛行的三个阶段，神州大地处处开遍绚丽夺目的温泉文化之花。目前，我国保留有千余年历史的温泉圣地共有三十余处，几乎包括世界上所有类型的温泉。在寒冷的冬日，跟我们一起来感受温泉的独特魅力吧。这温碧泉独家冠名播出的《天天向上》，对，不是就用温碧泉。嗯，冬至刚过呀，意味着真正的寒冬呢就正式来到了。哎，在古代的时候呢，就有一个数九，转年是春打六九头啊。数、哦、九的时候呢，大量的呢就会买一支梅花哦，贴在墙上。然后呢，每天用不同颜色的笔画一朵梅花，一朵梅花刚好九瓣儿，九九八十一天画完以后，冬天过去，然后一副自己画的梅花就出现了，这叫数九消寒图。哦，这么个意思，这多有钱呀！每天在家画梅花，哇，太好厉害啊！有钱没处花嘛？是是是，啊，得嘞。其实冬天的时候呢，大家特别希望到一些热气腾腾的地方去。对的，冬天其实最开心的就是像吃一点热的，然后那是泡上一个很暖和的那个温泉，就很舒服。太
哎呀，真的是热暖意融融啊！你看，温泉呢，成为了冬日聚会旅游的最新潮的选择。一大家子一块泡汤里头。特别的热闹又特别的舒服。对，今天呢是我们《天天向上》二零二零年的最后一期节目，导演组为了犒劳大家，全场福利大放送嘿，足不出户就可以享受到独一无二的温暖温泉体验，独乐乐不如众乐乐。今天有四位新朋友特地抱团来求温暖，好，请四位给我们大家打个招呼，招呼耶，欢迎欢迎欢迎，大家好，我是李沁。大家好，我是常远。我们是有温暖的抱抱，来天天向上换一个温暖的泡泡。泡泡哇,哇，大学生的这个什么那个晚会是吧？太太棒了啊！<笑>这是一部电影，对，温暖的抱抱。啊、我看过那个那个呃介绍，然后那个片花，强迫症的啊，吃饺子还得量嘴巴大小。<笑>这个电影什么时候上啊？十二月三十一号。你看看，哎呦喂，真的是！希望大家多多支持。好了，接下来两位，这个是我闺女啊，这我闺女，嗯、大家。露丝。哈喽，大家好，我是露丝，第一次来《天天向上》嗯。哎呦，怎么了？我、哎、这是说话怎么蹦迪啊？说话直接就开始蹦，嗯嗯嗯嗯。我、嗯嗯、在旁边比较有底气。我摇起来了，哦，对对对。露丝，我们这个是吧？我们看着露丝一天天的成长啊，特别特别的棒啊。露丝刚刚特别可爱，她在那个后面一直说：“你看，你看峰哥，你看峰哥。”啊，你在后面还在议论峰哥啊？哇，峰哥你的迷妹，哇，春天来了。然后我今天见你不是第一眼就见我说露丝你的双下巴，对。然后我一看峰哥，我就觉得他比我严重一点。<笑>你放大以后就是峰哥了，对不对啊？同样的说，来那位我们人类的好朋友，<笑>对他跟谁都能成为好朋友，是不是？王嘟嘟嘟大陆 ，Hello， 大家好，我是王大陆，我也是第一次来天天向上。听说大陆还带了小小的心愿，心愿。呃，这次来就是因为《狼殿下》里面大家都说我很黑，所以我想要来体验一下泡温泉，然后听说可以美肤又美白的功能，所以我来体验一下。其实我也是带着心愿来的，是因为我好不容易迎来了自己的第一个假期，所以呢，我打算带爸妈出去旅游。听说今天有很多好玩地方的推荐，我就想给自己做一个攻略。对，哎，大家冬天一般会怎么玩呢？冬天，哇、哦。问玩的话，得得问问我们大陆，王大王大陆，我玩家呀，<笑>有什么有什么可玩？不是你说你的，你跟我乐什么？你是有有什么玩的？玩家在家里玩啊？啊对对，很<笑>好玩了。正常一样，就是泡泡温泉啊，滑雪啊。哎，对，滑雪。然后像台湾北投有很多的温泉池，然后阳明山也是，然后就会跟喜欢的人一起去这样。然后我还去过瑞士，泡过汤，然后。也去过，就是全部都是冰做的一个屋子，都蛮有趣的。冬天有一种特别浪漫的气氛在。哦，冬天很浪漫，冬天就冬天适合两个人挤在一起。对，容易抱在一起。容易抱团，一抱在一起就有温暖。哦，哦那就是每天的地铁嘛。啊、哦。<笑>那长远，如果是冬天的话，您上哪儿？呃，冬天我我平时喜欢跑步，然后有时候会进行冬季长跑啊，然后这种运动。对，哦、你看人家啊，人家叫长远，人家喜欢的运动都得是长字辈的。长跑啊，又长又远啊啊！哎，我想问一下，长跑如果第一个人乱跑的话，就会带着好几千人一块跑丢，对不对？好、嗯，那就长远了。嗯、<笑>有个有有个可以是吗？可以可以，主要是追前面那个人，对，哦、可以。最后他到家了，完这帮人全到他们家了，我，这够厉害。露丝，露丝，冬天你喜欢做些什么？我们成都附近有一个地方叫峨眉山啊，当然，峨眉山上其实有猴子，除了猴子，<笑>除了猴子，然后呃，雪山，然后就是泡温泉。Wow. 就是家长小时候也会带我们到处去泡温泉，所以我觉得泡温泉其实对我们四川人来讲挺挺传统的。对，我看那个网上有图片，猴子也能泡温泉，是不是？哪哪儿啊？<笑>既有猴又泡温泉的话，泡着泡着衣服就没了，猴子都给拿都都拿走了，<笑>感觉是这样一个画面啊。其实冬天有很多特别棒的一些泡温泉的地方啊。常远，你觉得有哪些地方可以跟我们说一下？
就是他们在拍那个家乡，我和我的家乡的时候，我去探班，然后本溪那个地方的温泉也很有名。辽宁本溪。对，我们跟鹏哥呀，还有魏翔，我们那探班那两天的大半夜，我们几个大老爷们就在那个室外温泉在一块儿泡。庆庆呢？嗯，推荐给大家，古北水镇就有一个温泉，然后可以看到长城。晚上的话，在露天泡温泉还可以看到星空，那是非常特别的一次泡温泉的体验。中国其实有很多很多泡温泉的地方，是目前世界上温泉最多的国家之一、啊，是也是温泉利用非常非常早的国家。所以现在呢，就是温泉休闲康养项目广泛的结合在一起。那我们本期的主题呢，就是聚焦冬季温泉的旅行。在元旦小长假即将到来的时候呢，我们国内的三大温泉的圣地——云南腾冲、嗯、南京汤山和广东从化，给大家甄选出最别致的温泉的新玩法。天天兄弟组成兄弟唱完队，明星嘉宾组成温暖泡泡队。每组访谈互动结束后，两队将通过答题赢取冬季快活体验奖励。每轮说的对，必须为获胜队做好服务工作。挑战内容就隐藏在温泉圣地的访谈中，请大家留心观察。哟、哦，太好了！那我们在舞台的对面呢？各位看到我们花了重金四十多块钱，打造了冬季快活林。我听这名儿，林子里包含了林子里什么鸟都有啊，有三种鸟。然后呢，这三大鸟是什么呢？现在请看我们的巨资副舞台。我们先来了解第一组冬季必打卡的温泉圣地，被誉为“地热博物馆”的世界温泉翘楚——云南腾冲温泉。腾冲，一座地貌奇特、充满梦幻传奇色彩的边陲温泉小城。这里的九十九座火山、八十八个泉眼，孕育出全国少见的地热火山温泉。富含矿物质的硫磺温泉泡池，是只有在腾冲才能感受的极致体验。则一间半山而建的温泉客栈。享用私汤入户的贴心体验，赏腾冲的美景，古朴的和顺古镇，银杏村，光火山堰塞湖形成的北海湿地，品热海大滚锅天然烹饪的火山地热温泉美食。要是错过了夏天的风，那就在腾冲的温泉与美景里一起拥抱京东最温暖的梦吧。大家好，我是腾冲温泉推荐官杨晓。大家好，我是腾冲必打卡的温泉客栈创始人李宏伟。大家好，我是热海健康管理师段胜来，我们是腾冲温泉推荐团，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎几位啊！腾冲温泉有一个非常非常大的亮点啊，就是你看到我们看到有个热海大滚锅，哎呦！用那个热气喷出来的那些美食啊，哦，蒸出来的那个温度得达到、啊、那个大概有多少度？啊、我们那个大滚锅，大锅口有九十六点六，你看，九、哦、十几度吧？是，就是为什么他们那边有那么大的热量？啊，我们这个腾冲呢，本身就处于印度板块和欧亚板块两个板块碰撞的地方，它下面呢岩浆活动非常激烈，所以呢，我们有九十九座火山，八十八处温泉。就在当地泡温泉应该是一种
长时间的这种习俗了，有历史的，对不对？对我们这个泡温泉的口口相传已经有几千年了，有文字记载，那是一四五一年就有文字记载了。嗯。那腾冲温泉有第二个大的亮点，就是腾冲温泉是可观、可泡、可治病、可食用。温泉可以食用啊，当然一边泡一边我喝饱了就。<笑>来，杨晓跟我们来介绍一下，在腾冲呢有那么几级谚语，第一个谚语呢说“来时人背轿，驮拐杖带；走时抬头挺胸，脚步迈”，就说的是这个温泉水的理疗效用。嗯我们这个热海的这个温泉呀、啊，它有全世界公认的十二种泉质当中的十种，比如说有硫磺泉，被称为治愈之汤，就是刚才那个韩哥提到的大滚锅，其实就是那个泉。然后呢，还有碳酸氢盐泉，被称为美肤之泉；还有呢，氯化物泉，被称为美容热之汤；还有一个呢，叫碳酸泉，叫神奇新汤。特别值得一提的就是我。我们这个温泉呢，它还能治疗抑郁、抑郁、治疗抑郁症。对，它整个一个其实让大家在这样一个环境当中，通过当地的这样一些疗法呢，其实有很显著的一个疗效。其实我们也知道，就是泡温泉并不是每个人都可以去泡的、啊。对我们这个温泉呢，它其实有适应症。刚刚说了有那么几种分类，其实它对应的。症状是不一样的，就它不是说有二十个池子，我二十个池子都要泡完的那个概念。在泡温泉的时候呀，它是有讲究的，我们要先沐浴洁身，打开全身的毛孔，然后呢，到了温泉池呢，有三步，就是从脚开始起，慢慢慢往上，先泡小腿，再到大腿，再到我们的腹部，然后呢，再没过肩。嗯、哦呃，有一二期的高血压、心脏病，那我们就。到胸部就可以了，就不能摸过肩，对，要不然就受的压力太大。这个过程呢，其实就是循环渐进的一个过程。没有先泡头，再泡脖子，然后先泡头，那个叫跳水。泡的过程呢，也还有讲究，叫三起三落。啊，就像涮毛肚一样，七上八下。就每次下去呢，十五到二十分钟，然后呢，到旁边休息一会，三到五分钟，循环往复三次，锻炼我们的心肺功能，美肤美白，对这种心血管的疾病都有很好的一个疗效。李宏伟先生因为常年泡温泉，哎呦，八十多岁高龄，你现在看上去八十多岁高龄。真的假的？王大陆，真的，我跟你讲，哇，真的好厉害呀！我要去泡哎、欸，我就天天住那边了。腾冲温泉还有第三大亮点，就是有一家特别特别棒的民宿啊！哦，来，我们问一下这个李宏伟先生，怎么会想到在那边要开这样的一家民宿？从小就有个民宿的梦，因为我们选这个位置呢，在那个腾冲高丽贡山的半山腰，嗯，环境比较好。好像是说离星星很近，整个在腾冲民宿里面是最高的地方、嗯、哦，在那里如果是泡完泉，抬头可以看到星星，低下头就看到整个腾冲的夜景。哇哦，想想就贵，贵啊！不、嗯，想想就沉醉。<笑>而且我告诉大家，这个客栈获得二十九个国内外设计大奖。哎呦。其实为什么得那么多奖呢？首先来自它一个设计理念，因为我们用了很多材料，只用了当地的木头、火山石，还有是天然泥巴这三种主要的材料，没有用什么工艺的材料。人与自然、人与客人之间这种链接相处，是把它协调的非常的到位的。有几个房间啊，老师？有三十个房间，更多的地方是公共区域，有那个书吧、茶吧。我、哦、天，红酒吧很多休闲。这个李先生，我问一下，是每个房间都有自己的私汤吗？里面每个房间都有大的那个泡池，下飞机就有个汤接着你。<笑>来来来，进来进来，嘿，好。我想问一下女孩子，庆啊，还有这个露丝。当你们看到这种景色的时候，会不会内心蛮向往？对啊，因为之前没有找到这么好的，就是可以泡温泉的地方。对，我觉得就特别的浪漫。我觉得这儿就是如果拍戏，我觉得太美了。拍戏我觉得太美了。
，拍戏干什么呀？那<笑>老想着工作，你自己呢，丫头？我自己想去啊。今天有机会了，想去的话就要赢得这次机会。今天如果赢了的话，就给这个房源。没错，而且一年之内，任何时候去，终身，终身，终身免费。进汤就不能出来了，这一辈子就在那儿待着了。你们这一队只要获胜，一年的营业额都给你们。<笑>老板掉汗了，老板头上不是出出汗了，出汤了。那我们问一下，去腾冲最推荐的一个好玩的东西是什么？我们来，那我们来看一眼吧，来吧。拔水罐。段老师，什么叫做拔水罐？拔水罐呢，是我们本地的一种理疗特色。哦。它用福建山寨的毛竹削制而成的竹筒。嗯。然后常年浸泡在八十度左右的温泉水里面。哦。泡了以后呢，它吸附了温泉水里面的矿物质。嗯。然后我们再把它取出，取出扒在穴位上，它就可以利用负压把身上的寒气、湿气给拔出来。哦。那这个拔完之后也是那个红一块还是什么意思？它会有一丁点红，但是不会太强。而且呢，它的罐呢没有像火罐这么紧，这么猛。呃，最主要是因为我们的温泉水，它的矿物质含量呢，能让你的皮肤感觉会比较舒服一些。哦，现在能拔吗？可以。我们还可以面诊啊，就是能看我们哪儿、啊、哪儿不健康，对不对？来，峰哥吧，看看峰哥，你看是一副坐着看病的样子啊。<笑>根据我们长期的这个实践经验来看的话，哇，您这眼睛这么瞪着我，也是一样的，你不会掩盖您身上的那个病症的。您呢是很明显的，就是肝郁火旺那种类型。肝郁火旺。而且你的那个，嗯，排泄不太好，吸收的比较好，但是排泄不太好。我排泄特别好，它特别的好。排泄不是指直接出去的排泄，是指身体的代谢。代谢。代谢。代谢。对对对。哦，那我得拔一把了。每个人都得体验一下，您呢是最需要。最需要的，好来，拔它吧。哟。<笑>哇哇哇哇！哇，这么快！这是哪里？这是太阳穴。我天，太阳穴。峰哥，这里再来一个嘛！我天，你看我说了吧？哇，好可爱啊！嗯、哎呀，我峰哥！哇，可爱！哎呦，你看都变成丹凤眼了！我天，哎呦喂，有点有点有点掉眼角的感觉。哎、可以可以可以！哎呦我天，疼疼不疼、啊？峰哥，疼不疼？嗯。不疼，不疼是假。嗯，现在说话都有点后鼻音了。李信，你咋了？他能够把出寒气和湿气，而且呢，很明显，很明显。哎，等一下，嗯，老师，我明天还要录节目呢。你这拔了几个点儿就不行了。没问题，没问题。没问题的。这儿可以来。对，脑门，脑门来。可以。它这个位置呢，刚好可以把它的肝火拔出去。不、哦哦，好痛！哦、<笑>这就可以啊。可以。这要是那要是甄子丹看见咏春拳，就开始当当打这桩开始。哇，钱峰太帅了！我天，你又长在了王一博的笑点上。<笑>真的、啊？我的脸上是不是出现了几个斑？不是，有这个淤血。那还好。哎。突然间感觉脸小了，误会误会不会。哎哎，王一博，你体验一下。王一博到时候蛮适合的，虽然年轻，但是呢，呃，他比较劳累，睡眠也不太够。哎，这个是不是可以作嗓子呀？呃，可以，特意。有感觉没有？哇，吸住了，吸住了，吸住了，吸住了。好，感觉还挺有劲儿的。老师，老师，那个庆庆今天露一个背。老师，老师，庆庆今天露一个美背，他愿意吸背上。老师，你看，你看，你看，你看，转头一看，你看，你看，哎，对，老师，弄这边，弄这边。庆庆为了今天能拔罐儿，老师，快点。<笑>他今天豁出去了，我从来没看他露那么多过。可以，可以，用那个浴室。啊，对，我们用温泉水把它烫了一下，热乎乎的。当心点，当心点，这会有点疼的。哇，时尚刮痧。<笑>但轻轻的梳理一下，都红了，都红了，红了，红了，红了。红了红了你看，你看，你看，你看，脉络疏通。我天哪，人红没有办法。哎，真是
他想要洗脸。嗯，不行吧？你要洗脸吗？大陆想吸一下脸，你要吗？他想拔这儿。没有没有没有。我给你的嘴拔一下，拔在哪里？可以拔一下嘴吗，大陆老师？可以，可以，可以拔嘴啊！可以啊，可以。缩小之哦，你别动，别动，别动。啊，别动，别动。你不用担心，这个呢可以治疗牙龈发炎呀。一般大陆这个这个嘴的位置，一般人已经到后脖子了，对不对？然后不是这个这个这个。下罐怎么下呀？下罐您稍等一会儿。哎。他不想拔，休息不太好。哦，下管了啊、哦！血有点晕，对，晕晕晕晕。哎呦，我这两天嗓子不舒服啊。哦，难怪，他这好明显啊。哎，我问一下你们自己，平常冬天有什么养生的方式？就是泡脚，但是我是加了一个藿香正气水。哇，这是之前一个中医老师告诉我的，就是喝的那种藿香正正气水。对，就倒了两瓶进去一起泡，就是那个效果会更。你自己的感觉呢？泡完之后就是会很热，然后如果拍戏外景的话，就是很去寒，去寒嘛。刚才我们跟大家拔了一下这个水罐啊，跟拔火罐还是有一些区别的啊。拔水罐的历史也是非常非常的长，然后他们那个水罐有的时候是在水里面泡了十年、五年啊，甚至三年，它这个对治疗风湿啊。然后扩充毛孔啊，都是非常肩周、啊、炎啊什么的。对、啊，而且那边还有这个翡翠什么的啊。对，这个就是翡翠的一个理疗用具，在腾冲呢，它就玉如温泉，温泉如玉，两个都是比较温润的东西。哦嗯嗯、把这个翡翠呢放到温泉水里头去养一养，嗯、然后呢放在身体的不同的部位，有祛湿、通经、活络。然后各位老师体验了这个温泉水之后，是不是觉得想把它带回家？这这一小袋等于浓缩温泉。对，很多人到了腾冲都喜欢腾冲的温泉。对。但是泡温泉呢，它得有一个疗程，一般呢是七、十四或者是二十一天。哦。对，但大家我们那么长是时间待，所以呢就做了一个温泉浓缩液。就等于冲出来就是腾冲的温泉水。哇，哇，那厉害了。然后可以带给各位老师做一个试验。这是浓缩的。这个呢，就是刚刚的这个矿泉水。矿泉水。然后我们这个呢，是有一个测矿化度的笔，我们把它打开，可以来看到这个。这是多少？您看一看，那这个有三十。好，看看温泉水。可以看看这个。一百、五百、七十一、六百零七、六百零六、六百二十六。差好远啊！你看看。对。我们接下来进入到第一轮的挑战环节。好，第一轮挑战的问答对决，我们请两队抢夺台前的立麦进行抢答，有关腾冲温泉的系列问题。OK。腾冲是全国温泉温度最高的唯一火山热地区，温泉的泉眼最高温度可达多少度 ？A 八十度 ，B 一百零二度 ，C 一百度。三二一，请抢答。哎，那个 C 是 C C C 一百度，对，一百度。为什么？因为蔡琴唱是 C。再敲他我，对是 C C C， 八十八度吧，八十八度好像是。哎，刚刚他已经说达到了九十几度了，八十八度吧，九十几度了。好，我们请杨小老师给我们来揭晓。我们这个温泉有一百零二度。哦，是 B。呃。这这那一一两度的谁那么认真啊？没事没事无所谓。因为它是一个火山成因的温泉，本身下面的岩浆囊的温度会比较高，再有呢含的矿物质会比较多，所以有一个保温升温的作用。锅底有一百零二，到了上面冷却到了九十六点六。行行，没答对哈。好，没答对。来第二道题，水罐。嗯。
是腾冲热海独有特特色温泉理疗项目，目前共分为哪三种类别 ？A. 一年冠、三年冠、九年冠 ；B. 三年冠、五年冠、十年冠 ；C. 五年冠、七年冠、八年冠。走你，大满贯。A. 因为一年冠、三年冠和九年冠，一年冠、三年冠、九年冠都已经拔过了。我是体验过的人。对了，好不好？好，来我们来看看正确答案，我们请。段老师来给我们解答一下，三年冠，五年冠，十年冠，十年冠，对呀、啊，那就是 B。啊，这又打错了，<笑>扯平了，否则我们赢了，这这这这没看点了嘛，是不是？没有知识的人赛点可以玩玩到一起，赛点了，赛点了啊，赛点了啊。理疗师拔水罐前的固定动作是 A 运气 ，B 拍罐 ，C 进手。谁？谁？谁？三是谁？我，我觉得是 B， 我觉得是 A。是谁？谁发的罐最多？今天？前锋。不对。啊，是 C 是吗？耶、yeah! 啊。好，那我们接下来获胜队决定。哪两位去体验项目？我，还有呢？青青跟青青，请输的一队决定哪两位为获胜方进行服务。就是你，我可以去啊，没问题。我们这边前锋一个人，现在揭晓我们第一组的快活奖励，请看副舞台。大家好，我是非物质文化遗产采耳项目的代表性传承，我叫朱菊，欢迎大家体验采耳，享受小舒服。采耳起源于汉代，当时称为潮窝，经历几百年发展，采耳手艺更加丰富多彩，利用极其精准的各式工具，对耳朵的穴位反复刺激。特别适合长期失眠、有头痛症人群，使人全身有缩阳紧张之后的放松感，和温泉一样有缓解压力、提高睡眠质量作用。好的，我来帮忙了啊！青青，你在采耳的时候要不要里面滴两滴藿香正气液？<笑>什么都滴藿香正气液、啊，那当然。但我很很久没有掏耳朵，会害羞。其实采耳它是一个很舒服的，它不仅能够让你特别享受，它还可以让你耳朵干干净净、健健康康的。再加上一个耳穴的一些按摩之后，它的感觉简直了，简直了。简直了<笑>这个时候你可以放下心来，闭上你的眼睛，用你最灵敏的那种感受去体验这个过程。体验就好。首先，我们会手上进行一个香薰。好，这个时候我的手会给你带点余香。静静的去体验。哟，这个声音。哇，这个峰哥，你可以来服务一下我好吗？哦、真的，我来，我来，我来。你有点重了。轻一点啊。对，要助眠。他会哇，转的时候他就自己自己震动。<笑>接下来呢，我们这也是一个非常有意思的一个步骤，它的名字叫清风拂面。清风拂面，我们音响师可以配点音乐。哇，但耳朵很敏感，会害羞。哇，不害怕。等等等，我看一下。不害怕。要害怕。就是舒服的，哎，不担心。等啊。他是特别痒一样的。啊。你看王大陆、啊，大陆你这就受不了了，不能去抗拒他，你要接受他。对，嗯、啊
。痒吗？还行，我能接受。嗯，嗯，是不是特别享受，特别痒痒？嗯，很痒。看他那个样子，可能稍微不是那么的享受。<笑>哇，真舒服，真不错。你来试一下，我不。哇，这个是什么？一个锤子，有一个小锤子是吗？嗯。他是先锤了一下自己，再给你震的。哦。这个叫“天籁之音”哦，好像有虫哦。采耳的精髓啊，在最后那个毛毛伸进去转的那个时候，有转吗？有，稍微用一点劲，对，把你的耳膜捅破的那一瞬间，捅破，没捅破，就是碰到的那一瞬间，碰到。为什么说做这样的活动能够让身心健康？因为六根已经清净了，再也听不见那些烦烦杂了。大老师，你不要逗他笑，他没有，我来给你删。我操！好了。啊，是的。哎呦喂，您请啊，扶起来了，哎。哎呀，好像有点有点不对称，只有一边。王大陆，王大陆。感觉这边要平衡一下，不太对称是吧？过来的时候都是这样过来的，哎，对，以后以后听听歌都得这么听，蛮蛮舒服的，但是我怕痒，男生怕痒好啊，怕痒就怕未来的那一位嘛。我第一次这么专业的采耳，术业有专攻，自己平时那个感受不到这种愉悦，这种愉悦啊，哎，采耳其实采的很好的话，真的是一种很好的享享受，哎。看完了腾冲的火山地热温泉呢，接下来我们了解一下第二组冬季必备的打卡温泉圣地，被誉为千年圣汤养生圣地的南京汤山温泉。冬寒巧制，落叶先知，喝完冬天的第一杯热茶，不妨一同扑向温泉的怀抱。汤山，世界著名的温泉小镇，中国四大疗养温泉之一。汤山古称汤泉，原其水沸如蒸，氤氲旖旎。汤即指温泉，山即指青山。汤山温泉掩盖在山林绿水中，有着独享一方的甜适与宁静。大自然赐予的温暖，无非太阳、火焰和温泉。汤山的千年盛汤。养生天堂，热泉静心，不妨择一处汤山温泉民宿，品清风木归，万物安详。我是汤山温泉旅游推荐官黄福艳如。大家好，我是温泉设计酒店关爱官刘小丽。欢迎大家来到汤山，开启你的温泉修养之旅。汤山温泉好像有几大亮点，第一大亮点就是它曾是皇家御用这个泉啊，大概是从什么时候开始？山有温泉四十如汤，我们在南朝的时候有一个汤泉名，这里面就有诗句记载了汤山的温泉。在南北朝时期，汤山温泉治愈了这个萧太后的皮肤病，所以被皇帝封为圣泉。哦，帮这个萧太后治好了皮肤病。因为我们温泉水里面的这个钙、氟、锶含量都是达到了那个医疗价值水平的、啊，对于治疗我们的皮肤病啊、这个心血管病，还有类风湿性关节炎都有非常好的疗效。它已经在华东地区算是最棒的一个了。啊，对，呃，我们汤山温泉其实很适合我们两位女嘉宾去泡。
，因为呢，我们是属于这个偏硅酸盐犬，硅酸盐对美容养颜的，然后抗衰老、抗氧化，而且你泡完之后，它皮肤会非常的光滑。美人汤啊，这就叫美人汤。第二大特点呢，就是泡温泉泡的非常非常的一个舒心啊啊、哦，就为什么呢？呃，舒心放心嘛，因为我们的温泉水是经过了日本和欧洲水质霜认证的，而且我们被封为了这个世界著名温泉小镇。我们对汤山温泉的这个保护和管理也是做到了极致，从我们温泉出水口的全景，到这个温泉运输的管道，再到温泉酒店，最后到游客使用的这个泡池，我们都有那个认证的标志和智能监控。九十年代初的时候就全面清退了所有的这个重工业企业。哇，你想在九十年代初就有这样的一个环保的意识。是，相当的不错。那还有一些什么样的旅游的线路可以值得向我们推荐一下？哦、那来到汤山，那肯定要去打卡我们南京现在最网红的矿坑公园。中央电视台也报道过，它以前是一个非常大的一个坑。然后呢，还可以去到我们金屋温泉公园，它是全国首家免费对老百姓开放的一个温泉疗养公园。还有我们那个汤山国家地质公园博物馆。在里面，你可以去了解我们汤山古猿人的发掘历史，包括我们这个汤山上亿年的这个地质变迁。最后，在汤山众多的这个我们风格各异的温泉酒店和民宿当中，嗯，我最推荐的呢是我们最为新进的网红，就是我们的那个博物馆设计酒店。为什么会称为温泉博物馆这个一个酒店？我们是位于南京汤山国家地质公园博物馆的后面哦，本身也是有厚重的历史感的。酒店东边几百米的地方有一处猿人洞，发现了六十万年前的南京猿人的头盖骨哇，所以我们酒店很多那个圆筒状的设计。其实都是模拟头盖骨，<笑>因为刚才我们刚说到六十五万年前的头盖骨，然后所以我们那个圆形的设计啊，都是来自于头盖骨哦。酒店里面永远循环放一支曲子，掀起了你的头盖骨，让我来泡一泡温泉。其实呢，它是模拟的猿人洞穴的一个设计哦，里面有头盖骨，对不对？酒店是全白的一个设计，那它是自带打光板，怎么拍都好看。我们有一条无限延伸的 T 台，就是你想怎么摆 pose 怎么摆 pose， 想怎么拍怎么拍。灰白很冷，不像住到酒店之后，希望有一种温暖的感觉。其实这是我们想营造一种家徒四壁的高级感，家徒四壁的高级感。家徒四壁的高级感，墙上没东西，是我故意不去挂东西。家徒四壁还要高级感。哦，穷开，穷开心，就是那种，就是我穷，但是我得我得杠着，杠着，杠着。现在有这样的一种风格，叫冷淡风。对，就是因为我们温泉足够的好呀，以一敌百，对不对？对，我们不需要添加任何的东西。踏进千山万水，怎么说都靠你这张嘴啊！<笑>各位亲爱的观众朋友，接下来我们来把汤山温泉创意美食，好香啊，好香啊！就地取材，用泉水烹饪。我们这些菜都是我们选用汤山当地的食材，然后以及冷泉水制作出来的。冷泉水，对，就你们可以先品尝一下，我为你们特调的风汤泉，它是用汤山当地就冷泉水酿制出来的新鲜啤酒作为基酒，里面是有西柚，然后再搭配新鲜竹叶，就是调制出来的。王豆的嘴巴的确很大，你看喝了以后。会露出来<笑>。这个的话是我们的经典手作凉菜盏，因为南京人就是特别喜欢吃野菜，选用了汤山当地当季的一个野菜荠菜制作出来的一个天然发酵酸乳瓜，然后还有巧克力爆浆圣女果、洛神花西米野菜包。上方红色部分的话是我们用洛神花以及西米熬制出来的一个尾鱼子酱。
哇，这个好好吃。这个是什么？煮出蜜汁火焰牛肉，它是用汤山的冷泉水，然后以配上就蜜汁的酱料，慢火卤煮了四个小时以上，然后制作出来的，营造出那种猿人篝火的独特展现。我看看王一博的眼睛，这牛肉有点东西。哎，真好吃！哇，这个好好吃，这好吃。怎么样，王一博？好吃。这个的话是西兰花海鲜烩饭，特别的适合峰哥跟就是各位女生来吃。零糖零脂肪，零热量。这个是什么？迷你盆栽金南瓜沙拉。刚刚上来的时候，大家可以看到就烟雾缭绕，就我们营造出了冬日泡汤时雾气升腾的那种浪漫体验。里面的话是面包屑，然后以及奶油奶酪，对外面的话是金南瓜。这肉特别好吃，这个再来一碗吧。我还有，庆<笑>庆，你作为江苏人，觉得怎么样吧？好吃，就是容易发胖。哎，那不用怕，不用怕，在峰哥面前，谁能够提这个字？各位亲爱的朋友，了解完第二组的温泉线路之后呢，我们现在开始进入第二轮的问答抢答对决，请两队抢夺台前的立麦进行抢答。好，我们恭喜他们获得胜利。耶！啊，没没没没，怎么没有胜利啊？好，我们来看一下第一题。请问刘小丽在博物馆温泉酒店是什么岗位 ？A. 酒店关爱官 ，B. 酒店推荐官 ，C. 酒店指挥官。推荐，推荐。哎呀，是推荐官，推荐官，推荐官，我们就没有办法。但是，因为他说家徒四壁的高级感这种词儿是是绝对是推荐的，我觉得是关爱家徒四壁的高级感。那你们是关爱官是吗？峰哥，峰哥决定。嗯。我就推荐官，推荐官。我们来有请刘小丽，我们来公布一下您是什么官？关爱官。哇！哈哈家徒四壁的高级感，这只有关爱官才能说出这样的话。不关爱你，你怎么能够接受呢？他们那边管推荐官叫关爱官。哎，这这样，我们我们一提定胜负，好不好？好、啊，接下来第二题，刚吃的海鲜烩饭里的饭是用什么做的 ？A. 土豆 B. 米豆腐 C. 魔芋。那位小朋友，刚刚吃的好香哦。对，刚刚。哎呀。魔芋。小朋友。C. 魔芋。到底是不是呢？我们请小丽给我们来揭晓一下答案。恭喜峰哥答对了，魔芋，获胜队就是我们的兄弟队。<笑>你跟谁去体验？我跟大张伟。一博不想，一博想吗？什么？前锋跟谁？一博。<笑>好，你们这边哪两位做服务？咱俩吧，不要他们，他们都就会会玩，我就会戏弄你。哎，我们可以选做服务的，可以选，可以选，可以点一二三四号，你随便选。要<笑>大老师跟一博去体验。好，请开门。大家好，我是新主顾健康法传承人张梅芳。欢迎大家体验新主顾健康法给大家带来的健康，谢谢。足疗是当下流行的养生方式，起源于汉朝，是我国古代传统医学的一部分。足疗通过刺激脚底穴位，强化体质，改善脏腑功能，缓解身体疲劳。冬季手脚冰冷之人，不光可以泡温泉，还可通过足疗感受极致体验。
，这个足疗的特色，您的足疗跟别的人有什么不一样？这个新足部健康法，它主要使用的是这个健康棒，它能够提升自我免疫。改善脾胃功能啊，失眠啊，提前预知你是否有那个中风的现象。在足疗店很很少见到这个哈，这个已经摁摁过好多脚了吧，都包浆，包浆了，我看。上<笑><笑>万只脚了，上万只脚了。<笑>一博他上万只脚。<笑>足疗的老师一般都会跟别人聊天，说你肾不好，什么肝不好。你看我还有有有地儿能好吗？因为你们工作比较忙，嗯、然后会造成脾胃功能比较弱、嗯，然后就是睡眠不足。我睡眠就没怎么好啊。啊，平时应该会容易梦多。这里就是我们的盐水，管的就是他的睡眠质量好不好，做不做梦。最近也会偶尔做。最近有芯片要上，有粉要上。压力有点大，对不对？然后就做梦这样。水要喝多一点，少熬夜。多按我们的这个脚趾头，它末梢神经循环好了之后，你的睡眠就会很好。好因为它脚会说话。那它说了什么？是啊、嗯。大掌柜，你的脚都会说话呀？<笑><笑>那那有多贫啊？<笑><笑>您现在弄得我没有任何感觉，可以稍微重一点，谢谢您。呃，跟他治一治他的就睡眠不足，然后就是做他的那个头部的这个部分。哎，你洗脚了哈，赵老师？我洗什么脚？啊、<笑>我这根本就不能称之为脚。上回洗什么？这已经烂到已经不能再再再烂了。跨年之前能不能洗一次？可以稍微重一点，谢谢您。哎嚯，这可真不是你自个儿脚，你这是修鸡眼呢是吧？你哭，你哭呀！轻点儿。我们是在治疗，你不要排斥，好吧？舒舒服吗？舒服吗？嗯。有你在，不可能舒服，这是。这应该非常棒啊！这个一学就会，这应该挺挺啊，是因为这方法很简单。他学的是报仇，根本学的不是那个技巧。我给你按手指。别别别别别别别别！哎呦喂，我这么努力就还就为了活下去。哦。哈哈哈哈哈哈！少年，你看王王大陆已经开始学习了。太温柔了吧！哦，好嘞。不用不用不用不用不用不用不用。哦，行了吗？谢谢老师。好，谢谢大家。接下来，我来到了最后一组冬季必打卡的温泉圣地，被誉为岭南第一泉、中国温泉之都的广东从化温泉。天赐琼浆液。岭南第一泉，南方的暖冬蜜语就藏在广东从化。这里是世界著名的温泉之都，有“北回归线上的明珠”之称。碧水畔湾间的从化东温泉，宛若隐士桃源，喷珠见玉，水质晶莹，是可媲美瑞士的温泉疗养圣地。八十年代开始泡温泉，就是广东人风靡一时的家庭活动。靓汤加温汤是从化的瑰宝，寒冬骤起，则一处静谧的从化温泉民宿。夕阳下。独享一汪温汤，听泉声隆隆，气雾腾空
，静好时光，莫过如此。天天向上提醒您，稍后看点。哇，王大陆，你感觉想一筷子夹四个，这个也不错，这个很好啊。Oh my god！ 王一宝，王一宝，你走。哇！第第三题来了啊，刚刚煮温泉蛋的泉水是多少度？赵老师再去答。你别答对，你别答对。B。什么？什么叫别答对？那你为什么不说？哎，哎，哎 ，C，C， 恭喜。天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。感谢《天天向上》官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP 下载即可领取新人特惠课。天赐琼浆液，岭南第一泉，南方的暖冬蜜语就藏在广东从化，这里是世界著名的温泉之都。有“北回归线上的明珠”之称，碧水畔湾间的从化东温泉，宛若隐士桃源，喷珠见玉，水质晶莹，是可媲美瑞士的温泉疗养圣地。八十年代开始，泡温泉就是广东人风靡一时的家庭活动，靓汤加温汤是从化的瑰宝。寒冬骤起，则一处静谧的从化温泉民宿。夕阳下，独享一汪温汤，听泉声隆隆，气雾腾空，静好时光，莫过如此。大家好，我是从化温泉旅游推荐官李宗泽。大家好，我是美食推荐官李叶生。我们是广东从化温泉代表团。哇！从化温泉第一大亮点就是隐藏在粤港澳大湾区城市群当中的绿谷，就是不是绿化特别的多？从化呢是。广州的后花园，嗯，山清水秀，气候宜人，它的森林覆盖率达到百分之六十九点一，在周边的城市群里面呢，它显得格外的有仙气，翡翠一般，很漂亮。那么广东人呢就觉得，在这种大自然里面呢，泡这种天生天养的温泉是一件非常惬意养生的事情。哦、嗯，有句话这么讲，广东人好色贪啊，广东人很喜欢哦，就广东人其实很懂生活啊。对。我们离广州市中心的话，就是一个半小时的车程。那么我们小镇的入口是有规划地铁站的。另外，我们的直升机场下个月就能用了。Cool。刚刚说完那个直升机场之后，那个脸，下个月就能用了，下个月就能用了。就是那种感觉，我们这儿多厉害啊，对不对？那从化温泉跟其他地方的温泉有什么不一样的呢？我们的温泉呢是这个小苏打型温泉，它是世界上除了瑞士达沃斯以外，唯一另外一处珍惜寒冬小苏打型温泉。珍惜寒冬小苏打，对，所以它闻起来呢是没有常见温泉那种硫磺味的，但可能跟苏打水一样，喝了有点淡淡的咸味。啊，等于说用小苏打来泡温泉是吧？小苏打温泉跟咏春泉呢、啊？嗯，在岭南地带流行程度相当厉害，各种泉，小苏打温泉嘛，嗯哦，属于南泉的一种，哦，是吗？对。那么它确实跟咏春一样啊，非常绵柔，它里面有三十几种对人体有益的矿物元素啊，而且它的特别就在于很多温泉泡完之后皮肤会有一点点干。
。对，它这个泡完之后，皮肤不紧不觉得干，还丝滑柔顺。尤其女孩子，就像我们的庆庆文露丝呢，皮肤吹弹即破，肤如凝脂。你误会了，<笑>这是一种形容。哎呀，形容啊。从化温泉的第二大亮点就是设计。生态设计这个概念啊，其实它是近年设计界的一个进化方向吧。嗯，简单点说呢，就是我们把环境的因素纳入这个设计的考量当中，让设计对资源的依赖、对自然的破坏减到最小。那我们在这个小镇的建设改造过程中呢，我们是发现有很多乡村闲置的楼房，其实他们是可以很好的利用起来的。是，哇，你看看牙签厂，好看，好看，好看。小学，哇，你看这是打卡拍照多好的地方，对不对？对，对没错。等于是废弃的建筑变成了民宿，哇，这个是非常棒的。接下来我们就进入到温泉深度，结合由中国名厨专属打造的温泉宴。呀、yeah! ，Oh my god！ 赶紧上菜吧。这个温泉宴呢，是我们利用温泉的温度去烹调的菜，食材不需要直接去接触这个温泉水。哦、oh.。是这样的，那得多少度呢？请问，因为我们从化的温泉呢，是出水口是七十度左右、哦，但是我们反复去试验呢，就是用六十七点五度的水煮二十八分钟的鸡蛋出来了，是效果最好的。听着，因为是四度到六十五度了，是寄生虫繁殖最佳的一个温度状态、哦，所以呢，我们就用低温的温泉水煮，长时间杀死细菌，然后。烹调出来这个鸡蛋，大家来品尝一下，品尝一下，啊、来试试啊！我加了一点薯片，给你们脆化一下那个口感，哦、好好好，来。哇、哦！第二个菜，水库鱼、哦，这个是我们小镇旁边有个流溪河的一个鱼。骨头去掉之后呢，把肉打成那个鱼胶，做成鱼线，这个肉质是非常滑嫩的。嗯，这个可以，这是鱼吗？嗯、这个是白色的是鱼线，鱼肉。哦，鱼肉。嗯。第三个菜是我们从化荔枝园的一个鸡，加了我们自己独制的一个椒麻酱。哇。哇，王大陆，你感觉想一筷子夹四个？我吃这个。这个是什么？西瓜。对，低温西瓜。西瓜？啊啊！像三文鱼。对，我们是低温烹调过的。哎，西瓜就变成这样了。好好吃，是吗？这个也不错，这个很好啊。好的，各位亲爱的朋友，我们看完了第三组之后呢？我们就要进入到最后一轮的问答挑战环节，等于说第一局他们赢，第二局我们赢，现在是决胜局啊！决胜局，决胜局啊！决胜局一定要让他们赢，听见没有？好的。嗯。为什么？没事没事，你们是客人。哈哈哈哈哈！哦。哎。哦。哈哈哈哈哈！我你为什么听着？舒服吗？有你在。<笑>不可能舒服，这是。来了，第三轮抢答啊！广东已开发的温泉点到底有多少个 ？A 三百多 ，B 四百多 ，C 两百多，开始。两百多 ，C 是 C，C C C C C， 你你觉得是什么？你你觉得是什么？我们答 A。来来来来来，赵老师，来，哎，哎，哎，哎，是吧？啊，正确答案，正确答案是 A， 三百多个，耶，恭喜，恭喜恭喜恭喜，啊，恭喜恭喜，哇！太快乐了啊！谢谢您了，嗯嗯，不要赢，对呀、啊、对呀、啊，他们是要让我们赢、啊。来第二题
刚刚煮温泉蛋的泉水是多少度 ？A 七十六度 ，B 六十七点五度 ，C 五十七度。钱峰，刚才说来的。哎哎哎，王一宝，王一宝，你怎么<笑>已经被 A A A 封了？哎，被我的 A 的这种魔力给召唤了。什么眼泪啊？这人确实有可能全胜啊！啊，你喝多了有 ？C， 嗯，不对，是 B， 是 B。刚才说的就是，不，就是 C。刚刚说了煮温泉要煮二十八分钟，那个温度，就是 C。那你怎么都知道？那你为什么不说？他喜欢眼泪啊！哎，是不是？哎哎，我们就是 C。C 吗 ？C C C。好，我们来看一下正确答案是正确答案是 B 六十七点五度。你看，你看，哇！看看，你看，这很激烈。第第三题来了啊，很激烈。第三题来了。世界上另一处含氧苏打型温泉在哪个国家 ？A. 冰岛 ，B. 意大利 ，C. 瑞士。来。哎哎哎哎,哎，冰岛吗？你们认为是什么？ B B， 想清楚了吗？想清楚了。应该是 C， 都讲过嘛，刚才。刚才说了那个。C 瑞士啊。对，刚才说了阿尔卑斯山上的那个，都讲过嘛，刚才。赵老师再去答。你别答对，你别答对 ，B。呃，天天向上提醒您稍后看点。哎，还还挺舒服的。我这打那个鼓点儿，拍出节奏。还有什么招？我天，还学得很快，一学就会了。他是这样的。啊，我天哪！你们两个跟小女孩一样下去。你是林你是林志玲吗？你腿还这么放？我想回家。<笑>天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。感谢《天天向上》官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。这很激烈，第第三题来了啊，很激烈，第三题来了。世界上另一处含氧苏打型温泉在哪个国家 ？A. 冰岛 ，B. 意大利 ，C. 瑞士。来，哎哎哎！哎，冰岛吗？你们认为是什么 ？B B， 想清楚了吗？想清楚了。应该是 C， 都讲过嘛？刚才，刚才说了那个。瑞士啊。对，刚才说了阿尔卑斯山上的那个，都讲过嘛？刚才，赵老师再去答。你别答对，你别答对 ，B。什么？什么叫别答对？我们有荣誉。乱想哪个？大老师。刚才我们已经说过了，我们认为的是 B， 对不对？ C, 啊，我们已经说了，因为我们是一对的。C C。好，我们来看一下正确答案是。正确答案是 C， 瑞士岛。啊，恭喜，恭喜你们。好开心啊！恭喜你们、啊、好快乐！好，我们刚才前两句是一比一平，第三轮三道题，我们嘉宾队非常厉害，答对了两道。啊、这边一道都没有答对。哎呀，我们太羞愧了，所以我们要恭喜我们的嘉宾队，赢得了胜利。对，三家温泉各有特色，但是我们湖南宁乡会当也有两千多年的历史，因为泉沸如汤滚，气腾如挥舞而闻名的宁乡会汤温泉，是我们国家的三大高温复合温泉之一啊！啊，复合二十九种对人体有益的微量元素，我们就是煞费苦心，我们从会汤奖励。
运来了原汁原味的原汤呢，而是原味的原汤，淡淡的咸味。所以今天我们获胜队的奖励就是极致的温泉体验，棒棒棒！大家好，我是扬州搓背传承人鲁国平，欢迎体验正宗扬州搓背和宁乡灰汤温泉。相传搓澡最早起源于南朝梁武帝时期，作为一门民间手艺传承至今。扬州搓澡拍背更是不断创新，成为独特的中医疗法，将清洁肌肤与养生护理融合，泡温泉前拍背舒筋。可放大温泉的疗养作用，舒筋活络，消除疲劳，愉悦身心。我们以中医理论为基础，能做到保健和养生的效果，让人感受到非常爽快，非常舒服。毛巾搓背，青而不浮，红而不同。王大陆，你像一只海狮一样。嗯、拍的还有特别有节奏，来，峰哥来一个有节奏的。三加二敲，这叫金山锐骨，敲的要震动。看，太牛逼，太牛逼！哇，这是跑马的感觉。嗯、哎，这个这这首唱 Beyond 特别合适，轻抚。哎，好，下水了，来下水吧。王道路，你化妆也化得太过了吧？我喜欢黑。是这样的。哇，我天哪！哈哈哈哈哈！上上来就卸了个妆。哇，好舒服啊！还可以，还可以。嗯、你们两个跟小女孩一样下去。<笑>你在这干嘛？你是你是林志玲吗？你腿还这么放？你是鲁豫才在采访别人吗？好，对，王朝元下去下水下水，真正的泡温泉是这样的，就三个地方坐下以后，大家最想去哪？王一博，你想最想去哪？能去哪都行，能去哪都行。哇，王一博给憋坏了这段时间。半山腰的那个腾冲，对，腾冲，我想去第二个，一一片白那个地儿，就是家徒四壁的高级感。对对，我特别想去那个地儿。好好好，那赵露思，吃那个盐水鸭的地方，汤山，啊、对对，腾冲那个地方，去腾冲看星空，对不对？对。嗯，我也喜欢那个。腾冲的腾冲，可以看到马摘星，可以看李沁。他说，他说可以看马摘星。马摘星。他张远说，我想去化妆间啊，我想去换衣服呀啊。嗯
你猜错了，韩哥，我想回家。<笑>哦，化妆间都太近了，我想回家。来，我们谢谢三组温泉度假胜地带来的新奇有趣的温泉旅游方式和美味可口的温泉美食，也谢谢三大快活奖励的老师带来舒爽的冬日体验。温泉呢是含有丰富的矿物质啊，还有微量元素，冬天泡一泡呢，的确对身体非常有好处。吃开心玩高兴了，记得十二月三十一号要干嘛？我们要去看新电影《温暖的抱抱》。那因为我们这个节目啊是在二零二零年的十二月二十七号播，也算是我们天天向上在二零二零年的最后一期节目，所以我们特别想问一下，在二零二零年你最想感谢谁？如果想给那个人一个温暖的抱抱，你想给谁？呃，给身边的每一位人。呃，我想给我的家人一个温暖的抱抱。家人一个温暖的抱抱。来，这位叫做王大陆的海狮。呃，给给大家吧，看到谁都还想一个大大的拥抱，看到谁都想给大大的一个拥抱。希望二零二零年最后的一个拥抱是给每一个大家，因为二零二零年是非常特别的一年。如果身边没有人的话，就给自己一个温暖的抱抱。好的，温暖的抱抱，来，陆师，我抱抱我家的。狗子们，猫咪们，哦，自己的小宠物。啊、对，我其实二零二零年特别感谢那一些就是呃医务工作者，那是因为这是个特别、啊、呃特殊的年份。如果可以的话呢，就想把这个拥抱呢给那些医生啊，给那些护士啊，感谢他们在今年给我们带来呃有信心的，然后慢慢就是安全感升腾起来的这种每一天，特别特别的感谢他们，谢谢。我想感谢天天兄弟们。哎呦，哎呦，我们现在就来听一下，一会儿过来，一会儿过来，过来，过来，过来，过来，又一年，又一年。因为其实每年跨年演唱会的时候，我们那个最后倒数完了那一瞬间，都是在一起抱着的。对对对对对，在过去的一年我们抱在一起，在新年的第一天我们也抱在一起啊，特别好。韩哥，哎呦，回来了，大家。换一个，换一个，换一个。肉姐，姐姐，老布。天天向上官方合作伙伴，猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴，斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。天天向上提醒您，下期看点。本期开年大戏为大家请来了五位助阵嘉宾。你们将从现场的京剧、越剧、话剧戏的九个角色当中自主选角儿，组队。完成开年大戏，耶呵，像进了一个博物馆似的，就他了，就他了，霍尊演霸王，我要跟你竞争霸王，补个锅吧，要不，那我就梁山伯吧，王一博，一博，一博，那自然是我们的大武生了，帅气，仅仅就是皮蛋吧，<笑>那个花脸有不同的颜色，有什么讲究吗？所有的人要跟随我们的专业顾问团来进行专业的一对一学习。我停停一下，嗯，韩老师，您走的有点像孕妇。哎，兄弟，别学咱们的阳刚。我天哪，这带沟里了。来呀，这个对，蹭，对，相当棒，很厉害了。扎过去，好的，挑开，不要使太大的劲儿。笑，干什么？严肃一点。你红发，欣赏我。你知道自己在唱啥不？五大吉，我的天呀！我说你跟门铃似的，哎，一下叮咚，我就跑了。五大吉，你得快递呀！我的天呀！不，我想我娶了一蛤蟆是吗？<笑>老师，他俩唱的好难听，我想转班了。啊，我的胡子。哎，这粉的好看。脸型修小一点，你你打出瓜子脸。帅吗？妆发完毕，回到现场，进入到开年大戏的汇报演出
。说到这个电影呢，我不得不提一下另外一个电影啊，跟我们《天天向上》有非常非常大的一个缘分，是叫《棒少年》，哎呦，特别棒。十年前这个电影当中的一个主演啊，哦，也是中国男子棒球队的队长啊，孙队长找到一帮农村的特别有个性的孩子，我们用纪录片的方式去记录他们的成长。十年之后，孙教练又回到《天天向上》的舞台、哦，带着他的两个小队员马虎和小壮来， hello, 欢迎。Hello. 十年前，十年之前，我你来，这边请，这边请，谢谢谢谢。你怎么回事？这么直冲冲的去了王一博那就看上一博了，直接冲着一博去了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢。他们现在这个非常非常棒的一群可爱的小孩他们在这个孙教练的带领下学了五年的棒球，现在在国内基本上是喊逢对手，哎呦，第一名，嗯，就好好打球，好不好？代表中国，然后在全世界的这个棒球舞台上去挥动你们的强棒，因为少年强则国强。好好，加油，谢谢大家，棒少年，谢谢谢谢谢谢，好嘞好嘞，好棒。感谢独家冠名商补水品类倡导者温碧泉，用温碧泉明星一号水秒补水，顺润透。补水就用温碧泉，官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课以及官方合作伙伴斑马 AI 课，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。对本节目的大力支持，我们下期再见，拜拜，新年快乐。哎哎哎哎，牛、哎、眼！哎哎哎哎哎哎哎哎哎